好几天没扎头发了，今天马尾辫走起。将军，在下小爱，请将军多多关照。你吓我一跳，<笑>你这个《楚乔传》看着迷了我。哎，没有啦，没有啦。有小爱看《楚乔传》看了好多好多遍呢，有没有同款的？看一个电视就一直看，一直看。这是我个人的爱好。看了 N 年了。看庙没人。准备带刘小爱去看电影了，易烊千玺演的《奇迹笨小孩》。本来前几天准备带他去了，看了一下票价四十八一位，感觉有点贵啊，没舍得。这两天看了一下那个评价，说这部电影还挺励志的，挺适合带孩子去看，所以呢，今天带他去体验感受一下。走呀！我在找我的包包。带个垃圾袋干啥？我在这是啊,啊？这里面吃东西，我带我的零食去。你们笑死我了！那你去了不能买东西了啊？啊？你看我这么可怜的份儿啊！你可怜啥的？啥可怜？哪可怜？我就是那么可怜。我去电影院嘛，好不容易去一次电影院，妈妈给我买零食吃，我带我自己的东西去吃，我妈妈还还威胁我。我咋威胁你了？不是你去看电影还是去吃东西？你要吃都吃东西，咱就在家吃，干嘛还去电影院吃嘞？看电影院吃东西了，多没面了。哎，那你就带零食，给你买杯奶茶就得了。晚餐呢？晚餐路上买个饼子吃。好呀。嗯，好，走吧。我带零食。你装这么多水果冻啊？这包包太小了，放口袋里凑。你。哎，吃货，吃货。还在塞，还在塞，装了塞不进去。太多了，不要装那么多，就带两个就得了。待会儿在里面，我饿了怎么办？来，那我们吃了饭再去。哦、<笑>搞得跟个熊一样，<笑>你家口袋塞得满满的、嗯。第一次带这个新奈罗包包出门。好想喝奶茶。你去看个电影，就想搞得像那个去。搞那个啥呀？春游，对，冬游，对啊，你搞带那么多吃的，有必要吗？好玩啊！一,一边看电影一边吃零食喝奶茶，多享受啊！这个炭烤的小烧饼特别好吃。刘小一会儿用这个当垃圾袋儿，刘小一还拿了一个家里用的垃垃圾袋儿，你这是造垃圾的！<笑>你把我笑死了，在电影院里提个大垃圾袋儿。这<笑><笑>都和蜜雪冰城，今天为啥非要买古梅呢？你好不容易给我买一次奶茶，当然要古梅的了。我啥时候？没请你喝奶茶噻，还好不容易。本来就是没有请过我喝奶茶，爸爸每次给我买奶茶会上蜜雪冰城。我们那人太多了，排队刘小爱来蜜雪冰城了，是为了省事儿。没啥人儿，走，我们去取票去。他们显示的是四十五元，我们买的是四十八呀。坑你们三四六块钱。四十八，四十五。看中我六块钱，对呀、啊，哦，两张啊、哦，走走走，你比我算的还快一些。<笑>采访一下，你为啥？你为啥要每次看电影都喜欢带零食吃？因为我觉得，那看电影在我心目中的是一种特别奢侈，因为我们不是经常拿来看电影嘛。然后呢，我想就是这些奢侈的钱都能让在奢侈的过程中特别的享受，一边吃东西一边看电影特别的享受，嗯、就是放纵一下是吧？<笑>我们在五号厅。好热呀、啊，这里。你准备好了吗？还没开始，就吃上了、嗯，灯也关了，好暖和呀、啊，这里面太舒服了，这个温度。二也空了，倒了这么多垃圾。还有啊，啊？这个电影好看吗？真的挺好看的，是吧？一般看完电影都要有观后感呐、啊，你感觉你看完这个电影啥感觉？<笑>就说不出来吧，因为我没有经历过易烊千玺他演的那个经历。反正我就觉得，嗯，通过易烊千玺这个角色呢，我就能感觉到，就是只要有信念，一切一切困难都不是都不是大什么大不了的都能成功。同时，我也感觉到社会的邪恶，世界上坏人有好多呀，就是那个偷偷偷他的手机的那个。对，有很多坏人，但是易烊千玺，你看他对他妹妹的那个兄妹情，还有对他员工的那些，呃。那些关那关照是不是？还有还有做人的底线，还有跟信念。但是他只要有些好的这些品质，嗯，然后再加上对待别人，对善良的对待，对，只要有些好的品质，然后有一个坚强的信念，就就努力的去干，去冲，去寻找可能性，都会成功的，是不是？做人都要有底线。你看他不，虽然很很需要钱，但是他也不做那些违法的事，是不是？善良的对待周围的每个人，然后当他有困难的时候，别人也会帮助他。他最后还动用心理作用。对呀、啊，你也觉得社会险恶呀？嗯，社会上也会有一些坏人
。但是这个会议很单纯、复杂的是人员呐。<笑>但是呢，你每个人如果每个人都能善良一点，都能正能量一点，那社会就会更美好一点，是不是？那不能因为别人是坏人，我也是当坏人，对吧？嗯，我也确实觉得值得一看。都不知道我是生活在电影里面，还是生活在现实世界里面。那就是代入感特别强喽。嗯，那那这个钱花的值。<笑>我也觉得。吃好了，喝好了。<笑>还看好了。